വെൽക്കം ടു ബ്ലെസ്സിംഗ് ടുഡേ ഓൺലൈൻ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറി ഇത് നമ്മുടെ ഉപവാസത്തിൻ്റെ ആഴ്ചയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമ്മൾ ആറാമത്തെ ദിവസം ഉപവാസത്തിൻ്റെ ആറാമത്തെ ദിവസം നമ്മൾ എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തോടൊപ്പം കൂടെ വസിക്കാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖം കാണാൻ അവൻ്റെ എന്താ പറയുക അച്ചൂട് നിശ്വാസത്തെ തിരിച്ചറിയാനൊക്കെ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിച്ചു ഇനി നാളെ കൂടെ നമ്മുടെ ഉപവാസമുണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഈ പാഷൻ വീക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വീക്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ബ്രദർ ഡാമിൻ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള പാഷൻ വീക്ക് സന്ദേശമാണ് നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്ന് അതിൻ്റെ അവസാനത്തെ ദിവസമാണ് ആ സന്ദേശത്തിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് അത് കേൾക്കാനൊക്കെ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ഇന്നലെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ അഭിഷേകമാണ് നമ്മൾ ഈ സെഷനിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാപിച്ചത് ഇന്നും ഒന്നും കുറയാൻ പോകുന്നില്ല കുറച്ചും കൂടെ കൂടാൻ പോകുന്നുള്ളൂ കാരണം ഈ വീഞ്ഞിൻ്റെ ലഹരി കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് മൂത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ അതിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ് കണ്ണുകൾ അടച്ച് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ഹാലോ ലൂയ ദൈവമേ അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇറങ്ങി വരട്ടെ അങ്ങയുടെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ ഇറങ്ങി വരട്ടെ കർത്താവ് ഈ മോർണിംഗ് ഗ്ലോറിയിൽ അങ്ങയുടെ കൃപ ഞങ്ങളുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ അമേൻ സ്നേഹം ഒരുമിച്ച് കൈകളടി ചേർന്ന് പാടാം നിരുപമ സ്നേഹമതിൽ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് നിരുപമ സ്നേഹമതിൽ പ്രഭയിൽ നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹമതിൽ പൂർണതയിൽ നിരുപമ സ്നേഹമതിൽ പ്രഭയിൽ സ്വാർത്ഥ സ്നേഹമതിൽ പൂർണതയിൽ കണ്ടു ഞാനൊരിക്കൽ ഒരിക്കൽ കണ്ടു ഞാനൊരിക്കൽ 
പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ദിവസം ഞങ്ങളോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് പറയാനുള്ള സന്ദേശം വ്യക്തമായി ശക്തമായി നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ അമേൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ലോക്ക്ഡൗൺ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്നു ബോറടിക്കുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ സമയം തികയുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഫാസ്റ്റിങ്ങും ഒരു ദിവസം തന്നെ മൂന്ന് മീറ്റിങ്ങുകൾ ത്രൂ ഔട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സാധാരണ പല ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ഒത്തിരി മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഈ ദിവസങ്ങൾ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൂടാതെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ വീട്ടമ്മമാരും നല്ല ബിസിയാണ് ഇപ്പം വീട്ടപ്പന്മാരും അതെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ലഞ്ചായി ലഞ്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഡിന്നറായി അതിനിടയിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ടൊക്കെ ധാരാളം തിരക്കുകളുണ്ട് അതിനിടയിൽ ഇവരെല്ലാവരും ഈ നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതുന്നത് കാണുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ബ്രദർ ഈയാഴ്ച ഫാസ്റ്റിംഗ് അതെ ഈ ആഴ്ച ഫാസ്റ്റിംഗ് ആയിരുന്നു എന്നാലും വീട്ടിൽ പലരുമൊക്കെ ഫാസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ എങ്കിലും നിങ്ങൾ നോട്ട്സൊക്കെ എഴുതുകയും അതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അത് കാണുന്നതും കേൾക്കുന്നതും ഒക്കെ തന്നെ വളരെയധികം നന്ദി ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് എൻ്റെ ചങ്കൻ്റെ അകത്ത് കർത്താവ് വളരെ സ്പെഷ്യൽ പവർഫുൾ ഒരു മെസ്സേജ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിന് മുമ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിൽ കാണുന്നവർ ദയവായി ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായി ഒരു വാച്ച് പാർട്ടി ആരംഭിക്കുക ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക യൂട്യൂബിൽ കാണുന്നവർ നിങ്ങളിതിൻ്റെ ആ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ ഷെയർ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുക ഇത് മാത്രമല്ല ഇതുവരെ ബ്ലസ്സിങ് ടുഡേ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്ന് മാത്രമല്ല ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കാരണം എല്ലാ ദിവസവും മൂന്ന് വീഡിയോകൾ വീതമെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ മൂന്ന് ചില ദിവസങ്ങൾ നാല് വീഡിയോ വീതം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു സ്പിരിച്വൽ ഫീസ്റ്റാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സൺഡേ സ്കൂളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് പലത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ടീംസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് യൂത്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈഗിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിൽ എല്ലാവർക്കുമുള്ള എല്ലാം ധാരാളമായി വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലമാണ് അതൊന്നും മിസ് ഔട്ട് ചെയ്യരുത് ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അതിനിടയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു മറ്റൊരു രാജ്യത്തു നിന്നൊരു ദേവദാസൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുക അദ്ദേഹം ഇന്ന് ധ്യാനിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തോട് ദൈവം പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പത് നാൽപ്പതിൻ്റെ മുപ്പതോ മുപ്പത്തൊന്നിലാണോ നാൽപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ ആണോ കഴ യഹൂവിയെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയെ പുതുക്കും അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ അത് എത്രയാ നാൽപ്പതിൻ്റെ മുപ്പതാണോ മുപ്പത്തൊന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് യഹൂവിയെ കാത്തിരിക്കുന്ന മുപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പതിലും യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ചിറകടിച്ച് ഉയരും അവർ തളർന്നു പോകാതെ ഓടുകയും ക്ഷീണിച്ചു പോകാതെ നടക്കുകയും ചെയ്യും ഈ അദ്ദേഹത്തോട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പെട്ടെന്നൊരു വെളിച്ചം വന്നു അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു പാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ കഴുകന് ക്വാറൻറ്റൈൻ ഉണ്ട് അത് ഇടയ്ക്ക് അങ്ങ് മാറും ലോക്ക്ഡൗണിലോട്ട് ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ പഴയ തൂലൊക്കെ കൊത്തിപ്പറിച്ച് ഞങ്ങൾ കളയും പിന്നൊരു മാംസം ഉണ്ടോ ലോകം കാണുന്നില്ല ആരെയും കാണുന്നില്ല സ്റ്റേജിൽ വരുന്നില്ല മുകളിൽ ആകാശത്തില്ല ആരും വീഡിയോ എടുത്തേക്കിട്ടില്ല ഈ ആളെ ആളൊളിവിലാണ് പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് ദൈവം ഈ കഴുകന് പുതിയ ചില തൂവലുകൾ നൽകും ഈ കക്ഷി ഇതിന് ശേഷം ക്വാറൻറ്റൈൻ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ ഹാ ഒരു ന്യൂ സ്ട്രെങ്ത്തുമായിട്ട് ന്യൂ വിങ്സ് ന്യൂ സ്ട്രെങ്ത് യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ബാക്കി പറ ശക്തിയെ പുതുക്കും ഹാലേലൂയാ എല്ലാവരും ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തേ ശക്തിയെ പുതുക്കും വേഗത്തിൽ എല്ലാവരും ആരും ടൈപ്പ് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് എല്ലാവരും എഴുതുക പറയുക ശക്തിയെ പുതുക്കും ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സൈലൻറ്റ് സീസൺസ് നിശബ്ദ കാലങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നിശബ്ദ കാലങ്ങൾ എഴുതുക സൈലൻറ്റ് സീസൺസ് നിശബ്ദ കാലങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക വേഗത്തിൽ സൈലൻറ്റ് സീസൺസ് യൂട്യൂബിലായാലും ഫേസ്ബുക്കിലായാലും
യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത് വന്നു എല്ലാം സൈലൻറ്റ് യേശു ക്രൂഷിക്കപ്പെട്ടു അവൻ്റെ ശവശരീരം ശീലയിൽ പൊതിഞ്ഞ് എമ്പാം ചെയ്ത് ആരെയും വെച്ചിട്ടില്ലാതിരുന്ന അരിമിത്തിക്കാരൻ ജോസഫിൻ്റെ പണക്കാരനായ ആ വ്യക്തിയുടെ പുതുതായി വെട്ടിയെടുത്ത ആ കല്ലറയിൽ വെച്ചു പിറ്റേ ദിവസം ശബത്താണ് ക്വാറൻറ്റൈൻ ലോക്ക്ഡൗൺ ആരും പുറത്തിറങ്ങുന്നില്ല ആരും ജോലി ചെയ്യുന്നില്ല ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എല്ലാവരും വീടിനകത്ത് സൈലൻറ്റ് സീസൺ നിശബ്ദകാലം ഭാവന്ന് വായിച്ച് ഇരുപത്തിയേഴ് മത്തായി ഇരുപത്തിയേഴ് അറുപത്തിരണ്ട് മത്തായി ഇരുപത്തിയേഴ് അറുപത്തിരണ്ടിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ദി വൺ ആഫ്റ്റർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഡേ ദ ചീഫ് പ്രീസ് ആൻഡ് ദി ഫാരിസിസ് വെൻ ടു പൈലറ്റ് ഒരിക്കൽ നാളിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം മഹാപുരോഹിതന്മാരും പരീശന്മാരും പീലാത്തോസിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരുമിച്ച് ചെന്ന് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പിറ്റേ ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ശനിയാഴ്ച ഇടന്ന് ദുഃഖ ശനി എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ ശരിക്കും ദിസ് ഇസ് തേഴ്സ്ഡേ വെനസ്ഡേ ആണ് യേശു ശരിക്കും ക്രൂഷിക്കപ്പെട്ടത് വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഈ സംഭവം ഈ പറയുന്ന സംഭവം അവർ എന്താ ചെയ്തത് മഹാപുരോഹിതന്മാരും പരീക്ഷന്മാരും ഇവിടെ ചെന്നു പിലാത്തോസിൻ്റെ ഗവർണറായ പിലാത്തോസിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്നു അറുപത്തി മൂന്ന് യജമാനെ ആ വഞ്ചകൻ ജീവനോട് ഇരിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നു പുരോഹിതന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞവർ സകലരെയും വഞ്ചിച്ചവൻ താൻ ദൈവമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് രക്ഷകനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മഷിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവപുത്രനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീമ്പിളക്കി ഇവിടെ ജനത്തെ മുഴുവൻ കുറെ രോഗസൗഖ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തട്ടിപ്പ് നടത്തി ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ വലച്ച മതഭ്രാന്തനെ ആ വഞ്ചകനെ എന്ത് ചെയ്തു ജീവിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉയർത്തെഴുതിൽക്കും അടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി അതുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ചെന്ന് അവനെ മോഷ്ടിച്ചിട്ട് അവൻ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുവെന്ന് ജനങ്ങളോട് പറയുകയും ഒടുവിലത്തെ ചതിവ് മുൻപിലത്തേക്കതിനേക്കാൾ വിഷമകരമായി തീരുകയും ചെയ്യാതിരിക്കേണ്ടതിന് മൂന്നാം ദിവസം വരെ കല്ലറയ്ക്ക് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തുവാൻ കൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവനൊരു ഒരു 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 വാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് മരിച്ചാലും ഹലോ മരിച്ചാലും മൂന്നാം ദിവസം ഞാൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ വഞ്ചകൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോയത് മിക്കവാ ഇതൊരു തട്ടിപ്പ് സംഘമാണ് അതുകൊണ്ട് മിക്കവാറും അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ ഒന്നും തൂങ്ങിച്ചെത്തു ബാക്കിയുള്ള എൻ്റെയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ പോകുന്നു ഉത്തരം വേഗത്തിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം യൂദാസാണോ ആദ്യം മരിച്ചത് യേശു ആണോ ആദ്യം മരിച്ചത് പെട്ടെന്ന് യൂദാസ് ആണെങ്കിൽ ജൂഡസ് എന്ന് അടിക്കുക യൂദാസ് ഇസ്കറിയോത്ത എന്ന് അടിക്കുക യേശു ആണ് ആദ്യം മരിച്ചതെങ്കിൽ യേശു എന്ന് അടിക്കുക പെട്ടെന്ന് 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 ഇതിപ്പോൾ ഓൺലൈനിലായി ഇപ്പോൾ നേരിട്ടാണെങ്കിൽ സത്യം പറയുന്നവർക്ക് ശരിക്കുള്ള ഉത്തരവുള്ളവർക്കൊരു സമ്മാനമൊക്കെ കൊടുക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നും തരാൻ വഴിയില്ല ഇതൊക്കെ കഴിയട്ടെ ആരാണ് ആദ്യം മരിച്ചത് ആർക്ക് പറയാം എന്നാൽ ഇതാ പിടിച്ചോ ശരി ഉത്തരം യൂദാസ് ഇസ് കറിയോത്ത യേശു മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് യൂദാസ് മരിച്ചു ഹലോ പുള്ളി കാശുണ്ടാക്കി അല്ലേ നാഥനെ വിറ്റ് പണസം ചെയ്യുന്ന പൈസ എടുത്ത് കാശുണ്ടാക്കി വരും പക്ഷേ യൂത ആദ്യം മരിച്ചു പുള്ളി വിചാരിച്ചത് യേശു രക്ഷപ്പെട്ടു പോക്കോളൂ എന്നാണ് യൂത ആദ്യം മരിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ മിനിസ്ട്രിയിലെ രണ്ട് പേര് മരിക്കുക അല്ല ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ടീം ലീഡർ മരിക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് ട്രഷറാറായിരുന്ന ആൾ തൂങ്ങിച്ചെത്തു അപ്പോൾ ഒരു സൂയിസൈഡും പിന്നെ ഒരു പണിഷ്മെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ശിക്ഷാവിധിയും ബാക്കി എത്ര പേരുണ്ട് പതിനൊന്ന് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പതിനൊന്ന് പേരെ കുറിച്ചാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഇവരിനി പിടി നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രവാചകനാണെന്നൊക്കെയല്ലേ പുള്ളി പറഞ്ഞത് ഇവർ മിക്കവാറും എന്ത് ചെയ്തു ഇത് കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ ഡെഡ് ബോഡി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ സാധ്യത ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം കല്ല ആ കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തണം അത് മുദ്ര വയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കി പറ അറുപത്തഞ്ച് ടേക്ക് എ ഗാഡ് ഫൈലറ്റ് ആൻഡ് സെറ്റ് ഗോ മേക്ക് ദ ടൂം ആസ് സിക്യൂർ ആസ് യു നോ ഹൗ സോ ദ വെൻറ്റ് 
and made the tomb secure by putting a seal on the stone and posting the guard. Pilatos avrode, ningal kori kaval seene undallo. പോയി നിങ്ങളാൽ ആകുന്നിടത്തോളം ഭദ്രമാക്കി കൊള്ളുക എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ ചെന്ന് കല്ലിന് മുദ്ര വെച്ചു സേനയെ നിയമിച്ച് കല്ലറ കല്ലറ സുരക്ഷിതമാക്കി അവര് യേശുവിനെ അവർക്ക് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പുണ്ട് ഈ ചത്ത ശരീരം ഓടി ഒന്നും പോകാൻ പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഇവർ വന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുപോയിട്ട് കള്ളപ്രചരണം ഉണ്ടാക്കും ഉയർത്തി വന്നിട്ടെന്ന് ഇതില്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പിലാത്തോസിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു പിലാത്തോസ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പോകോ ശരിയാക്കിക്കോ അവർ ചെയ്തത് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ പതിനാറ് പേർ കാവൽ നിൽക്കുക പതിനാറ് പടയാളികളെ ഏൽപ്പിച്ചു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെച്ച് കാവൽ മാറും ഷിഫ്റ്റ് വരും ടേൺ വരും എന്ന് വെച്ചാൽ നാല് പടയാളികൾ അറ്റ് എ ടൈം മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരുമ്പോൾ അടുത്ത നാല് പേര് വരും പിന്നെ നാല് പേര് അങ്ങനെ പതിനാറ് പേർ റൊട്ടേഷനിൽ അവിടെ ഇട്ടു മുദ്ര വെച്ചു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്രോസ്സായി കോഡുകളെല്ലാം കൊടുത്ത് അന്നത്തെ അവർ മുദ്ര വയ്ക്കുന്ന രീതി എന്ന് വെച്ചാൽ മുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലേ കൊണ്ടാണ് ക്ലേ കൊണ്ടുള്ള ഒരു മുദ്രയാണ് അതിൻ്റെ ചിഹ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എംബ്ലം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതെങ്ങാനും പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ അറിയാൻ പറ്റും ഇത് എന്തെങ്കിലും മെനിപ്പുലേഷൻ ഇവിടെ നടന്നിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല സോൾജേഴ്സിന് വെച്ചോളാൻ പറയും അങ്ങനെ വെച്ചേക്കുക അങ്ങനെ വെച്ച സമയത്ത് ആ ദിവസം ഇപ്പം നമ്മൾ ശനി എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിക്കും വ്യാഴമാണ് ഏത് ദിവസം ആയിക്കോട്ടെ ആ ദിവസം ശബത്താണ് അവർക്ക് ഇതൊരു പ്രത്യേക വീക്കാണത് അതുകൊണ്ടാണ് അന്ന് അങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ഡേ ആണ് വലിയ ശബത്ത് ആ ദിവസം ശബത്താണൊന്നോ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പോലെ ആർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല യേശു മരിച്ചു കല്ലറയിൽ വെച്ചു ദാ വിസ് എ സൈലൻറ്റ് ഡേ ഇവിടെ നോക്കുക നിങ്ങളുടെ എൻ്റെയും ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലെ സൈലൻറ്റ് സീസൺസ് വരും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈവൻ ഫുൾ അല്ല പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും നടക്കുന്നില്ല പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരവില്ല ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുന്നില്ല ഹലോ ഒന്നും മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പച്ചക്കൊടി കാണുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ ചില സീസൺ ചില സീസൺ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആണ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്കൊരു ഇതാണ് പക്ഷേ ചിലപ്പോൾ ഒന്നും നടക്കാത്തത് പോലെ തോന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് സ്വർഗം റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ശിഷ്യന്മാരിപ്പോൾ എന്തെടുക്കുക ശിഷ്യന്മാരെന്തെടുക്കുക ക്വാറൻറ്റൈൻ ലോക്ക്ഡൗൺ ലോക്ക്ഡൗൺ ആണോ ലോക്കപ്പ് ആണോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുവിടും അവർ നേരെ ഒളിവിൽ പോയി അപ്സ്കോണ്ടിങ് ഇവർ ആ ആ പരിസരത്ത് പോലും ആളുകളില്ല അവരെല്ലാം പോയി മുറിക്കകത്ത് കഥ കടച്ചു വാതിലടച്ചു ഒളിവിൽ പോയി ഇപ്പോഴാണ് രോഗസൗഖ്യക്കാരെവിടെ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുന്നവരെവിടെ ഇപ്പം എല്ലാം കൂടി രക്ഷിക്കും ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജ്യം യഥാസ്ഥാനത്താക്കും ഇപ്പം തന്നെ എല്ലാം കൂടി വാഴും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെവിടെ എന്നാണ് ഈ ചോദിക്കുന്നത് ഇവരെ കാണുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ ചില സംഭവങ്ങൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഉത്തരമില്ല ഒന്നും നീങ്ങുന്നില്ല ലൈഫ് ഇങ്ങനെ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റില്ലായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമൊക്കെ തോന്നാം ആ അങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങൾ ദ ആർ ചലഞ്ചിങ് ഡേയ്സ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിന് മുമ്പ് ഒരാൾ എനിക്കൊരു വീഡിയോ അയച്ചു തന്നു ബ്രസീലിൽ നിന്ന് ബ്രസീലിൽ ഈ കൊറോണ ബാധിച്ച് ഐ സി യുവിൽ രോഗികൾ കിടക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ മെഡിക്കൽ ക്രൂ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നു പച്ച നിറത്തിലുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുകൊണ്ട് വന്നേക്കുക അതായത് ഡോക്ടേഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവരെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ട് ഒരാൾ ഗിറ്റാർ വെച്ചിട്ട് പാട്ട് പാടുക പാട്ടിൻ്റെ സാരാംശം ഇത് ബ്രസീലിയൻ ലാംഗ്വേജിലാണ് പാടുന്നത് പക്ഷേ എൻ്റെ സാരാംശം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരാൾ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം സൗഖ്യമാക്കിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവൻ ദൈവം തന്നെ അതാ പാടുന്നേ ദൈവം വിടുവിച്ചാലും ഇല്ലേലും അവൻ ദൈവം ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചില്ലേലും പ്രവർത്തിച്ചാലും അവൻ ദൈവം ഈ തീച്ചൂളയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അവനെ സേവിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ സൈലൻറ്റ് സീസൺസ് ആർ ചലഞ്ചിങ് സീസൺസ് ദേ വിൽ ചലഞ്ച് അവർ ഫെയ്ത്ത് ഈ വിശ്വാസം തന്നെ ഇളകുക സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ മൂന്നര കൊല്ലം കൂടെ നടന്ന ആൾ ശരിക്കും ക്രിസ്തു ആയിരുന്നോ പറ ആയിരുന്നു ആള് പോയി നമ്മുടെ ടീം മെമ്പർ
നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അവൻ എന്തോ ദൈവത്തിനാണ് നമ്മളൊക്കെ ആകെ പിഴവ് പറ്റിയോ കുടുംബവും വിട്ട് അഞ്ചിയും വിട്ട് വള്ളവും വിട്ട് വലയും വിട്ട് ബിസിനസ്സും വിട്ട് ജോലിയും വിട്ട് ദൈവവല എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി അവസാനം ഇതാണ് നാണക്കേട് ഇന്ന് രാജ്യത്ത് നാണക്കേടാണ് എവറിബഡി ഈസ് ക്വസ്റ്റനിങ് യു നിന്റെ ദൈവം എവിടെ എവിടെ നിന്റെ ദൈവം കിതാബുമായിട്ട് നടന്നല്ലോ ഉപവസല്ലോ പ്രാർത്ഥിച്ചല്ലോ രാത്രി പ്രാർത്ഥന മുഴുവൻ രാത്രി പ്രാർത്ഥന ചെയ്യും പ്രാ പ്രേയറിനൊക്കെ പോയല്ലോ എവിടെ ആ ദിവസമാണ് സൈലൻസ് നമുക്കും പ്രശ്നം മ്ലാനത ദുഃഖം നിരാശ ഡിപ്രഷൻ സ്ട്രെസ് ഇപ്പോൾ ചില ശിഷ്യന്മാർക്കെങ്കിലും തോന്നിക്കണം നമുക്ക് അങ്ങ് ചത്താലോ ഏതായാലും ലീഡർ പോയി ഒരാളും പോയി ഇനി പതിനൊന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടാത്മഹത്യ ചെയ്താലോ ഇതെന്തിനും നമ്മൾ ഈ നാണക്കേട്ടിൽ ജീവിക്കണം ഇതൊക്കെ തലയിലൂടെ പോകുന്ന സമയമാണ് പക്ഷെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാം ഈ അടുത്തതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന സമയത്താണ് ദൈവം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് കാണാമറിയത്താണ് അത് പിന്നണിയിലാണ് ഐ എം എക്സൈറ്റഡ് ചില വചനങ്ങളും എടുത്തു വായിച്ച് ഈ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ഈ സമയത്ത് എന്താ നടന്നത് അതായത് ശിഷ്യന്മാർ ഒളിവിലാണ് രാജ്യം മുഴുവൻ നിശബ്ദമാണ് എല്ലാവരും ലോക്ക്ഡൗണിലാണ് ക്വാറൻറ്റൈനിലാണ് ശബത്താണ് ആരും ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള ചില വചനങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോവുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ ലേഖനം നാല് എട്ട് മുതൽ പത്ത് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ ഈ പീരീഡിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കല്ലറയിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയ സമയത്ത് യേശു എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു സ്വർഗം എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവൻ തടവുകാരെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഉയരത്തിൽ കയറി മനുഷ്യർക്ക് ദാനങ്ങളെ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു കയറി എന്നതിനാൽ അവൻ ഭൂമിയുടെ അതോ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ലയോ ഇറങ്ങിയവൻ സകലത്തെയും നിറയ്ക്കേണ്ടതിന് സ്വർഗാതി സ്വർഗത്തിന് മീതെ കയറിയവനും ആകുന്നു അത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചതെന്നൊന്ന് പറയാമോ എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പറയാമോ അവിടെ ചെയ്തത് യേശു കർത്താവ് ഇറങ്ങി എല്ലാവരും പറഞ്ഞേ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ഹി വെന്റ് ഡൗൺ ക്രൂഷിൽ തറച്ച ശേഷം ശരീരം അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് അല്ലേ പക്ഷെ അവൻ്റെ ആത്മാവിൽ അവൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി പാതാളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് അവിടെ തടവിലായിരുന്ന പഴയ നിയമ ഭക്തൻ ഇവിടെ ക്യാപ്റ്റീവ്സ് അല്ലേ ഇതിനെല്ലാം കൂടെ പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് കർത്താവ് ചുമ്മാ ഇരിക്കുമായിരുന്നില്ല അതെ ഒരു ഒന്നും കർത്താവ് ചെയ്യുന്നില്ല കർത്താവിൻ്റെ കൈകൾ അനങ്ങുന്നില്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നോട് മാത്രം ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് കർത്താവ് മറ്റൊരു ഡയമെൻഷനിൽ വലിയ ചില കാര്യങ്ങളുടെ കോർഡിനേഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എൻ്റെ അപ്പച്ച എൻ്റെ അകത്തൊരു ബോംബ് കൂട്ടുന്ന കർത്താവ് ആ സമയത്ത് ഭയങ്കരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ പക്ഷെ നമ്മുടെ തലമുണ്ടയ്ക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകണമെന്നില്ല അപ്പൊ അത് കർത്താവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഫെയ്ത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം സൗഖ്യമാലും ഇല്ലേലും അവൻ ദൈവം വെടിവെച്ചാലും ഇല്ലേലും അവൻ ദൈവം അത്ഭുതം നടന്നാലും ഇല്ലേലും ദൈവം ദൈവമാണ് അവൻ സിംഹാസനത്തിൽ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട് മാറ്റം വരുന്ന നമുക്കാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ നല്ലത് ഇങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കുക ഇനി ഒരു 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 വചനം കൂടി ഒന്ന് വായിക്കാം എബ്രാലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാല് പതിനഞ്ച് വചനങ്ങൾ Hebrews 2, 14 and 15. Since the children have flesh and blood, he too shared in their humanity so that by his death he might break the power of him who holds the power of death, that is the devil, and free those who all, who all their lives were held in slavery by their fear of death. മക്കൾ മാംസരക്തങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാകുന്നു അതുകൊണ്ട് അവനും അതുപോലെ അവർക്ക് പങ്ക അവയ്ക്ക് പങ്കാളിയായി മരണത്തിൻ്റെ അധികാരിയായ പിശാജിനെ തൻ്റെ മരണത്താൽ നശിപ്പിക്കേണ്ടതിനും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ മരണഭീതിയാൽ അടിമത്തത്തിൽ കഴിഞ്ഞുന്നവരെ ഒക്കെയും വിടുവിക്കേണ്ടതിനും തന്നെ യേശു തൻ്റെ മരണത്താൽ മരണ ഭയത്തിൽ കഴിയുന്ന അനേകരെ വിടുവിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണിത് 
ഇതാണ് തൻ്റെ മരണത്തിൽ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ സമയത്ത് കർത്താവ് വലിയ കാര്യങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു ഭാഗം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെക്കാം സമയമില്ല വായിക്കണമെന്നില്ല എബ്രായ ലേഖനം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് സ്വർഗീയ സിയോൻ്റെ അരികിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം അവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്നും ആയിരമായിരം വിശുദ്ധന്മാർ അത് അത് ദൂതന്മാർ ഒക്കെയുള്ളതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന കാര്യവും അങ്ങനെ കുറേയധികം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം നടക്കുവാനുള്ള കാരണം യേശു തൻ്റെ മരണത്താൽ ലിബറേറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെ കർത്താവ് വിടിവിച്ചു അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വചനം കൂടെ എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൂടെ ഞാനൊന്ന് തന്നേക്കാം സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് നാല് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അവിടെ പറയുന്നത് ഈ സൈലൻറ്റ് സീസണിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈവൻ ദോ ഐ വോക്ക് ത്രൂ ദ വാലി ഓഫ് ദ ഷാഡ് ഓഫ് ഡെത്ത് ഐ വിൽ ഫിയർ നോ ഈവൾ ഇഫ് യു ആർ ഫോർ യു ആർ വിത്ത് മീ യുവർ റോഡ് ആൻഡ് യുവർ സ്റ്റാഫ് ദ കംഫർട്ട് മീ കൂരിരുൾ താഴ്വരയിലൂടെ പോയാലും ഞാൻ ഒരനർത്ഥവും ഭയപ്പെടുകയില്ല കാരണം നീ എന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത് ഈ സമയത്ത് കർത്താവ് നമ്മളെ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല ശിഷ്യന്മാർ ആ സമയത്ത് കൈവിടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആ ഒരു സീസണിൽ മറ്റൊന്നും പുറമേ കാണാതിരിക്കുമ്പോൾ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ സ്വർഗമണ്ഡലത്തിൽ പാതാളത്തിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായ സംഭവങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലിബറേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നൂറ്റാണ്ടുകളായി യുഗങ്ങളായി അവിടെ കിടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾ കർത്താവ് പാതാളത്തിലേക്ക് ചെന്ന് സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് അവരെ കർത്താവ് അവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ വചനം പറയുന്നത് ഹാലലൂയ അതുകൊണ്ട് സഹോദര സഹോദരി കർത്താവ് കുറേ നാളാണ് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല ബ്രദറേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കർത്താവ് എന്തൊക്കെയോ അവൻ്റെ വിരലുകൾ ചിലത് നിനക്ക് വേണ്ടി കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അൻപത്തഞ്ചാം സങ്കീർത്തിന് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ പറയുന്നത് കാസ്റ്റ് യുവർ കെയർസ് ഓൺ ദ ലോഡ് ആൻഡ് ഹി വിൽ സസ്റ്റെയിൻ യു ഹി വിൽ നെവർ ലെറ്റ് ദ റൈറ്റസ് ഫോൾ നിന്റെ ഭാരം യഹോവിടെ മേൽ ഇട്ടുകൊടുക അവൻ നിന്നെ പുലർത്തും ഹാലലൂയ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മറുപടിയില്ല എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിന് വിപരീതമാണ് ബ്രദറെ നടക്കുന്നത് പ്രാർത്ഥനാ ഡയറിയിൽ എഴുതി പ്രഹ കോൾ സെൻറ്ററിൽ വിളിച്ചു പ്രാർത്ഥനക്കാർ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉപവസിച്ചു എന്ത് ചെയ്തിട്ടും ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ആ സൈലൻറ്റ് സീസൺ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസം യേശു കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയോടെ തിരിച്ചു വന്ന് ആ തുണി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആ ക്യാപ്സ്യൂളിനകത്തുണ്ടായിരുന്ന യേശുവിൻ്റെ മർത്തി ശരീരത്തെ വീണ്ടും ജീവിപ്പിച്ച് പുനരുത്ഥാനത്തിന്റെ ശരീരം കൊടുത്തു ആ കല്ലറയുടെ മുദ്ര പോലും പൊട്ടിക്കാതെ മുദ്ര പൊട്ടിക്കാതെ മുദ്ര പൊട്ടിക്കാതെ അവൻ പുറത്തു കടന്നു ഒരു ഗവൺമെന്റ് കൊണ്ടുവരുന്ന വിഘ്നങ്ങളോ തടസ്സങ്ങളോ മുദ്രകളോ പോലും ഉയർത്തെന്നിട്ട് യേശുവിന് ഒരു പ്രശ്നമല്ല നിന്നെ വിടിവിക്കുക അവൻ പുനരുദ്ധാനത്തിന്റെ ശക്തിയോടെ അവൻ പുറത്തു വന്നു ഹാലലൂയ നാളെ ഈസ്റ്റർ സൺഡേ നാളെ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും നാളെ രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് ഹാർവസ്റ്റ് ടി വിയിൽ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ സെലിബ്രേഷൻ നടക്കാൻ പോവുക ഐ എം എക്സൈറ്റഡ് എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു ഈ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ സൈലൻറ്റ് സീസൺ ഒത്തിരി പേർക്ക് ആശ്വാസമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചുമ്മാ ഇരിക്കരുത് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക അയച്ചു കൊടുക്കുക വലിയ കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്യാൻ പോവുക ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം രക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതവണ്ണം കർത്താവിൻ്റെ കൈ കുറുതല്ല പിന്നെന്താ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ചെയ്യും ഞാനാ പറയുന്നത് കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുന്നു എൻ്റെ കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കും വിശ്വസിക്കുക ഈ സൈലൻറ്റ് സീസണിൽ വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുക വിശ്വാസത്തിലും പ്രത്യാശയിലും പോകുക അതിനുശേഷം വലിയ ചില കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് 
നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ശിഷ്യന്മാരാരെങ്കിലും ശരിക്കു പറഞ്ഞ ചിന്തിച്ച് കാണുമോ ഇത്രയും ഗ്ലോറിയസ് ആയ ഒരു റെസറക്റ്റഡ് ക്രൈസ്റ്റിനെ തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്ന് അവർ ചിന്തിച്ചോ അതാണ് കർത്താവ് അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത് നിങ്ങളൊട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കിനാവ് കാണാത്ത കണക്കൂട്ടിയിട്ടില്ലാത്ത സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കർത്താവ് നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കും ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ എനിക്കറിയാം പലരുടെ നെഞ്ചിനകത്ത് ഒരു ആശ്വാസം ഒരു തണുപ്പ് ഒരു പ്രത്യാശ കർത്താവ് കൊണ്ടുവന്ന് നിറയ്ക്കുന്നുണ്ട് ദുഃഖശനി എന്നാ പലരും ഇതിനെ പറയുന്നത് അല്ല കുഞ്ഞേ ഈ ശനിയാഴ്ചയാണ് ദൈവം വാസ്തവത്തിൽ ചിലത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ എന്ത് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പും ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ചിലത് സംഭവിച്ചിരിക്കും അതുപോലെ നിനക്ക് വേണ്ടി സ്പിരിച്വൽ വെള്ളമൽ കർത്താവ് ചിലത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇതുവരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞില്ലേ കർത്താവ് എന്തൊക്കെയോ ഒരുക്കുന്നുണ്ട് കുഞ്ഞെ ഇതുവരെ ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായില്ലേ കർത്താവ് എന്തൊക്കെയോ നിനക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജോലിയില്ലേ കർത്താവ് എന്തൊക്കെയോ വലിയ വഴിയും വാതിലും തുറക്കുന്നുണ്ട് ഭാവിക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് തുറക്കുന്നുണ്ട് ഒരാത്മീയ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കർത്താ എന്നോട് കർത്താവ് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ചില ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് എന്തോ ശുശ്രൂഷ കുറേ നാളായിട്ടങ്ങ് എന്താ പറയാ ഡൗൺ ആയിപ്പോയി മങ്ങിയത് പോലെ കർത്താവ് അങ്ങനെയുള്ള ചില ശുശ്രൂഷകരോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ മരിച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ബറിയൽ കഴിഞ്ഞെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു വലിയ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള ശുശ്രൂഷകരുടെ മേൽ കർത്താവിയ പുനരുദ്ധാനത്തിൻ്റെ അഭിഷേകം ശക്തി അയക്കണമേ ആർക്കും നിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയെ സപ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധ്യമല്ല ചങ്ങലക്കിട്ട് വെക്കാൻ സാധ്യമല്ല മുദ്ര വെച്ച് സീൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല നിന്നെ ബന്ധിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അഭിഷേകം മുഖത്തെ തകർക്കുന്നതാണ് ഹാലലൂയ ആ നുഖങ്ങളെ തകർത്ത് അഭിഷേകത്തിൻ്റെ പുഷ്ടിയിൽ നീ പുറത്തു വരാൻ പോകുക ഞാനിങ്ങനെ കാണുന്നു ചിലരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൂച്ചു വിലങ്ങിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ പക്ഷെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയൊരു ശക്തി വന്നിട്ട് നിങ്ങളെ ലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് വലിയൊരു ശക്തിയോടുകൂടി നിങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരികയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ ഈഗിൾ ഒരു കഴുകൻ ക്വാറൻറ്റൈൻ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തു വരുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനേക്കാൾ ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹാലേ ലൂയ അതിനേക്കാൾ വലിയ ഇരയെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ കാഴ്ചപ്പാടോടെ പുതിയ ശക്തിയോടുകൂടെ കൈകൾ നീട്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കൈകൾ ഈ സ്ക്രീനിൻ്റെ നേരെ നീട്ടിപ്പിടിക്കുക എന്തൊക്കെയോ കർത്താവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ ഇരുളും മാറിപ്പോകട്ടെ നിരാശ മാറിപ്പോകട്ടെ ഡിപ്രഷൻ മാറിപ്പോകട്ടെ യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഒത്തിരി പേരെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ഈ ഒരു സൈലന്റ് പീരീഡിൽ ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പലതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവം ഞങ്ങൾ ഒന്നറിയുന്നു ആത്മീക മണ്ഡലത്തിൽ നീ ഇത് ചില ചിലത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ കർത്താവെ കർത്താവെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന കർത്താവെ ഓരോ ദൈവദാസന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഓരോ സഭകൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ടി ഓരോ കൂട്ടായ്മകൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവെ സ്വർഗത്തിലെ കർത്താവ് ആത്മീക തലത്തിൽ ചിലത് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഞങ്ങൾ കാണുന്ന കർത്താവെ ഞങ്ങളത് വിശ്വസിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ഞങ്ങളത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അത് കാണാൻ പോവുകയാണ് ഞങ്ങളത് ഇപ്പോൾ തന്നെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് കർത്താവെ ആ നന്മകളെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ ഒക്കെ ക്രിസ്തുവിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുന്നു രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗികൾ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാകട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മുറിവ് ഉണങ്ങാത്ത ചില മുറിവുകളുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ അത് ഉണങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആരുടെ ശരീരത്തിൽ അത് ഉണങ്ങി മാസങ്ങളായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇന്ന് 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 പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യേശുവിന്റെ തീരു രക്തം അവിടേക്ക് വീണ് അതിപ്പോൾ ഉണങ്ങുന്ന കാഴ്ച ഞാൻ കാണുകയ ഓ താങ്ക് യു ജീസസ് താങ്ക് യു ലോഡ് ഹാലു ലൂയ പ്രമേഹം കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കിയ കുഞ്ഞുങ്ങളിലുള്ള പ്രമേഹത്തെ കർത്താവ് ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമാക്കിയാണ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇപ്പോൾ സൗഖ്യമിറങ്ങി വരികയാണ് കൊറോണ വൈറസ് ബാധിച്ച് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പോസിറ്റീവായി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലായിരിക്കുന്നവർ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ അല്ലാത്തവർ ഭയത്തിൽ കഴിയുന്നവർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ കർത്താവ് നിൻ്റെ ഇടത്ത് ആയിരവും വലതുവശത്ത് പതിനായിരം വീഴും
ഹാലയിലൂയ മദ്യപാനത്തിൻ്റെ ആസക്തി പലർന്ന് കർത്താവ് എടുത്തു മാറ്റുകയാണ് നിങ്ങളുടെ രോഗം എന്താണെങ്കിലും പ്രശ്നം എന്താണെങ്കിലും കൈകളിലേക്ക് നീട്ടി പിടിക്കുക കർത്താവെ വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഈ ജനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യണമേ 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 പ്രാർത്ഥന കരുതിനാൽ നന്ദി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആമേ നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടി ദൈവത്തെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രേയറിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ശുശ്രൂഷ പല രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന അഭിഷിക്തന്മാർ നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഹോം ഫെലോഷിപ്പ് ഏഴ് മണിക്കുണ്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും ഞാൻ പറയുന്നത് ഓർക്കുക പതിനൊന്ന് സോറി ഏഴ് പതിനൊന്ന് ഏഴ് എന്ന നമ്പർ സമയം ഓർത്തിരിക്കുക ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർപ്പിക്കും നാളെ രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ പത്ത് മണിക്ക് ഹാർവസ്റ്റ് ടി വിയിൽ ഈസ്റ്റർ സർവീസ് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് കർത്താവ് ധാരാളമായി ധാരാളമായി എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമല്ല യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അനേകർക്ക് ഇന്നത്തെ സന്ദേശം അയച്ചു കൊടുക്കുക ഒരു മുതലും കൂടെ കൂലൊരു ചിലവില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ അനേകർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമായി മാറും ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ബബായ്